అరే గని అక్కుండేది ఇంకా మా ఉంటే పది పదిహేను రోజులేరా అమ్మగారు ముహూర్తం పెట్టించటమే ఆలస్యం నీ పెళ్లి చెయ్యాలా నా తల్లిని అత్తారింటికి పంపాలా పర్లేదమ్మా తినమ్మా ఎందుకు నాన్న ఆడపిల్లి అత్తారింటికి వెళ్ళాలి నిన్ను కానీ గాని అమ్మ గారు పెద్దబాబు గారు అందరినీ ఒకేసి వెళ్ళాలంటే నా సేత అవ్వట్లేదు నాన్న నోళ్ళో తోడని ఆవు నుండి లాక్కెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాన్న అవునాన్న నిద్ర లేవు కానీ అక్కని చూస్తే అమ్మని చూసినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు లేవో గానే అక్కని చూసే కళ్ళు ఎవరిని చూడాలి నాన్న గని అమ్మ పార్వతి నేనేదో ధైర్యంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నా నువ్వు ఇల్లు వదిలిపెట్టి పోతావన్న రోజు నుంచి మొత్త దిగట్లేదమ్మా ప్రాణం పోతున్నట్టుంది అడికెళ్ళడం నా వల్ల కాదు మీతోనే ఉంటా నేను పోను పోను అట్టన్నతమ్మ అనుతు ఆడపిల్ల నుదుటి మీద ఆ దేవుడు అప్పగింతలు రాత రాశాడు తప్పదు వెళ్ళాలి మా అమ్మ కదా తినమ్మా నాన్న ఇంకా పది రోజుల తర్వాత నాకిట్ట ప్రేమతో అన్నం ఎవరు తినిపిస్తారు నాన్న ఏడో తల్లి అంత మంచి జరుగుతుంది తిను తినమ్మా తిను అమ్మగారు మీ ముగ్గురిని రమ్మంటారా అవునా పార్వతి పదమ్మా 
అన్న అన్నం తినేసి వెళ్ళొచ్చు కదా అన్న పర్లేదు శ్యామ్ పర్లేదు మాలో ఎవరైనా అన్నం తిన్నాకే అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్తావు కానీ నువ్వు తినే ముద్ద కూడా పక్కన పెట్టి వెళ్ళావు కదా అన్న అందుకే నువ్వు అమ్మగారికి హనుమంతుడు అవ్వయ్యావన్నా నమస్కారం అమ్మగారు రమ్మని కబురు పెట్టినారంట పార్వతి శివ ఒకరికొకరు నచ్చారు వెళ్లి సిద్ధాంతి గారిని తీసుకురా హనుమంతు ముహూర్తాలు పెట్టిద్దాం అట్టాగే అమ్మగారు బాగా హనుమంతు అయ్యా పూర్తిగా చెప్పనివ్వవు వెళ్ళమంటే వెళ్ళిపోతావు దూకమంటే దూకేస్తావు భలే పనిమంతుడు అయ్యా హనుమంతు ముహూర్తాలు చూసేటప్పుడు శివకి పార్వతికి నిశ్చితార్థ పొంగరాలు మార్పిద్దాం పిలిస్తే పెళ్లి కొడుకు వాలిపోతాడు నీ కూతురు పెళ్లి ఎలా చేయాలనుకుంటున్నావో అలాగే చేయి ఖర్చు గురించి ఏమీ ఆలోచించుకో కన్న కూతురు అందులో ఒక్కగానొక్క కూతురున్న తండ్రి ఆ కూతురు పెళ్లి ఎలా చేయాలని కలలు కంటాడో నాకు తెలుసు ఖర్చుకి భయపడకు సరేనా ఎరా గణేష్ నువ్వు బోన్ చేసావని అందరికీ తెలియాలా అయ్యారు అన్న మెతుకులు నోటి కంటే తుడుచుకోరా సార్ వాళ్ళు కడుపు నిందా తినలేదు సార్ మధ్యలోనే వదిలేసి వచ్చారు అదేంటి హనుమంతు తినకుండా ఎందుకు వచ్చేశారు అన్నం అంటే అన్నపూర్ణ అని నీకు తెలుసు కదా హనుమంతు అలా మధ్యలో వదిలేసి ఎవరైనా వస్తారా లేదయ్యా అన్నపూర్ణమ్మనే మా చేతిలో పెట్టిందయ్యా అమ్మగారు ఆ అమ్మగారు కబురెడితే శనం ఆలస్యం చేస్తామయ్యా అడగంది అమ్మాయి నాన్న పెడతాంటారు అట్టాడిది అమ్మగారు నా బిడ్డ పెళ్లికి అడగకుండానే జీతాలు ఇట్టారు మా జీవితాలను నిలబెట్టారు ఈ అమ్మ కోసం అన్నవేంటయ్యా ప్యానరైనా మధ్యలోనే ఒక్కేస్తాం నీలాంటి విశ్వాస పాత్రని చూసినప్పుడు కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతాయి హనుమంతు నువ్వు ఈ ఇంటి పనివాడివి కాదు మావాడివి
అందుకే నీ బిడ్డ పెళ్లి ఈ ఘట్టమనే నీ ఇంటి ముందే జరిపిస్తాను అదృష్టం హనుమంతు అమ్మ ఆశీర్వదించడం ఒక ఎత్తు అయితే మీ కోసం ఆలోచించడం మరో ఎత్తు పార్వతి అమ్మగారు పెళ్లి కాబోయే ఆడపిల్లకి ఆశలు కోరికలు చాలా ఉంటాయి నువ్వే కాదు చూసిన వాళ్ళందరూ ముచ్చట పడేలా ముస్తాబ్ అవ్వాలి విజయం తీసుకెళ్లి నీకేం కావాలో అన్నీ తెచ్చుకో దేనికి మొహమాట పడకు సరేనా అట్టకే అమ్మగారు ఎందుకు పార్వతి ఏడుస్తున్నావు అది అది మీ అందరినీ ఒక్కేసి పోవాలంటే చాలా బాధగా ఉంది గారు ఏడుపొచ్చేస్తుంది తండ్రి నీడలో పెరిగే ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసుకున్నాక భర్త జాడలోనే అడుగు వెయ్యాలి పార్వతి నువ్వురేళ్ల ప్రయాణం ఇది కట్టు బొట్టు సంస్కారం పరువు ప్రతిష్ట గౌరవం ఇవన్నీ మంగళ సూత్రాలతో ముడిపడి ఉంటాయి సుమంగళిగా ఉన్నంతకాలం వీటిని కాపాడుకోవడం ఆడపిల్ల బాధ్యత వేసే ఏడడుగుల్లో అర్థమేమిటో తెలుసా ఏడు జన్మల్లోనూ ప్రతి అడుగులో నీ వెంటే ఉంటానని భర్తకి భరోసా ఇవ్వడం ఆయా జన్మల్ని సార్థకం చేసుకోవడం అర్థమైందా అర్థమైందమ్మగారు ఐశ్వర్య ఆంటీ మీ ఉడ్బి పరిస్థితి ఏంటి మనుషులో మార్పు వచ్చిందా ఆంటీ మహి మారిపోయాడు నన్ను ప్రేమగాను చూసుకుంటున్నాడు బుద్ధిమంతుడైన వాడు కాస్త పనిమంతుడైతేనే మీ పెళ్లి ఏ మహేంద్ర బాబు గారు ఉలుకు పలుకు లేదు నేను వెరీ సూన్ బ్రో ఆఫీస్ కూడా వెళ్తానమ్మా రావడంతోనే అమ్మ అమ్మ అని ఎగ్జైటింగ్ తో వచ్చావు కదా పెద్ద బాబు ఎన్ని గుడ్ న్యూస్ ఏం లేదు అమ్మా బట్ నీ కళ్ళలో సంతోషం కనిపిస్తుంది నాన్న ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే విషయం అడుగుదామని ఆతృతతో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వచ్చాను ఏంటా విషయం పెద్ద బాబు యా లుకింగ్ డిఫరెంట్ అమ్మా అమ్మా నా కళ్ళలో నా కళ్ళలో నవ్వు కనిపిస్తుందా చెప్పమ్మా నువ్వైతే కరెక్ట్గా చెప్తావు నిజంగా నా కళ్ళలో నవ్వు కనపడుతుందమ్మా ఆయన 
కళ్ళలో నవ్వు కనపడ్డం ఏంటమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవా ఫస్ట్ టైం నీ కళ్ళు నవ్వుతున్నాయి కళ్ళు నవ్వటం ఏంటమ్మా ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆఫీస్ లో షర్లీ మీ ఐస్ లో స్మైల్ చూస్తున్నాను సార్ రీజన్ ఏంటని క్వశ్చన్ వేసింది నిన్ను చూస్తున్న మాకు తెలుస్తుంది దేవా నువ్వు వరల్డ్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో స్పీచ్ ఇవ్వడం చూసాం బిజినెస్ ఎమరాల్డ్ గా అవార్డు అందుకోవడం కూడా చూసాం నీ గెలుపు నీ సాహసం ఎన్నో చూసిన మాకు ఈ రోజు కొత్తగా కనబడుతున్నావు యు ఆర్ లుకింగ్ డిఫరెంట్ చూసావా ఐశ్వర్య కూడా అదే మాట చెప్తుంది చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా నా కళ్ళు నా కళ్ళు ఎందుకు నవ్వుతున్నాయో చెప్పమ్మా అందరూ అలాగే అంటారు కారణం ఏంటో నీకు తెలీదు బట్ నీ మనసుకి తెలుసు నా మనసుకి తెలుసా అవును పెద్దబాబు కళ్ళల్లో ఏముందో గుండెల్లో తెలుస్తుంది నీ మనసు తోడు కోరుకుంటోంది నాన్న గ్రేట్ టు సియూ తల్లి కొడుకులు ఇద్దరిని చూస్తుంటే ఒక భర్తగా ఒక తండ్రిగా గర్వపడుతున్నాను అఖిల ఇలాంటి తల్లి కొడుకులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండరు అనిపిస్తోంది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మై బెటర్ హాఫ్ అండ్ మై డియర్ సన్ మన డ్యూటీ స్టార్ట్ అయిందండి ఐదు ఖండాలు ఏడు సముద్రాలు జల్లెడ పట్టి పెదబాబు చేయి పట్టే అదృష్టవంతురాల్ని వెతికి పట్టాలి దేవా పక్క నుంటే అపురూపం బయటికొస్తే నా ప్రతిరూపం భార్యగా కోడలిగా సాధికారిత కలిగిన మహిళని మంచి చెడులు తెలిసిన మనిషిని జాలి దయా దాక్షిణ్యాలు కలిగిన మూర్తిని ఘట్టమనేని వంశ చరిత్రలో నిలబడిపోయే సుగుణాల రాసిని నా ఇంటి సీతని మనం తీసుకురావాలి నా ఇంటి సీతని మనం తీసుకురావాలి నా రాముడితో కళ్యాణం చేయాలి నీ బిట్ట ఈ ఇంటి వంశ చరిత్రని కంటి పాపలా కాపాడే అమ్మాయితోనే ఏడడుగు లేస్తాడు అమ్మా అందరూ సంతోషంగా ఉన్న సందర్భంలో నీ చేతుల మీదుగా పార్వతికి ఫస్ట్ శాలరీ చెక్ ఇవ్వాలి
పార్వతి ఇట్రా ఇల్లమ్మా తాంబూలాలు మార్చుకునే ముందే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నెల జీతం తీసుకుంటున్నా ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ పార్వతి పేరు చూసుకున్నావా రెండు లక్షల జీతం 